Baie, baie welkom by die Splinter Nieuwe Reeks, wat op my boek genaamd Skepping tot Herskepping gebaseer is, en wat ek speciaal vir kinders 12 jaar en jonger, as ook hulle ouders, geskryf het. Die reeks bestaan uit 12 episodes, in die eerste 5 episodes gaan ons dier die Skeppingsweek wandel, daarna gaan ons dier die vloed duik in 6 episodes, en in die heel laaste en belangrijkste episode gaan ons grijp na verlossing. So kom en deel saam met my in hierdie opwindende reis. In die eerste episode van die Skeppingsweek gaan ons gesels oor die gebeure rondom dag 1 tot 4. In die tweede episode gaan ons kortliks oor die oerknal gesels, voordat ons verder gaan leer oor die gebeure op dag 5 van die Skeppingsweek. Dag 6 word in twee dele verdeel, ons kyk eerst na die skepping van die landdiere, en daarna kyk ons in episode nummer 4 na die skepping van die mens. En in die laaste episode van die Skeppingsweek gaan ons gesels oor dag 7, die sabbat van die Heere. So kom ons springs om het dadelijk weg met die gebeure rondom dag 1 tot 4. Dit is dag 1, en die dag toe God besluit het om iets te maak uit niks. Lang, lang gelede, voordat God alles wat ons ken geskaap het, was daar absoluut niks nie. Geen mense, diere of plante. Geen aarde, son, maan of sterre. Geen tyd, licht, ruimte of selfs een heel al nie. Nou ek het dier die jaar al geleer dat jylle kinders baie interessante vraag vraag. En een van die vraag wat amper altyd gevraag word, is hierdie een. As God alles gemaakt het, wie het dan vir God gemaakt? Die antwoord is nogal eenvoudig. God het nog altyd bestaan, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En aangezien God nog altyd bestaan het, kon niemand vir God gemaakt het nie. God het geen begin en geen einde nie. En dit is ook moet sê, dat God een eeuwige God is. Alhoewel dit een redelike, eenvoudige antwoord is, is die idee steeds vir ons nogal moeilik om te verstaan, omdat ons binnen tyd bestaan. God het toe een wonderbaarlike besluit geneem, en dit is dat hy allerhande fantastische dinge gaan maak, oor een periode van slechts 6 dagen. En elke dag zou hy iets splinter niets maak. So op dag 1 van die skepingsweek, wat ons vandag zondag noem, het God vier baie belangrike dinge gemaakt. Tyd, ruimte, materie en energie. Kom ons kyk in meer besonderhede hierna. Ons begin met tyd. Soos ek nou net genoem het, het nie eens tyd bestaan voordat God tyd gemaakt het nie. En aangezien ons nou net geleer het dat God een eeuwige God is, sal hy voortgaan om vir altyd en vir ewig te bly bestaan, van ewigheid tot ewigheid. Dit beteken ook dat God buiten tyd bestaan en dat tyd geen effect op hom het nie. Kom ons kyk of ek het bykie makkeliker vir jou kan verduidelik. Volgens die Bijbel het die skepping ongeveer 4000 jaar voor Christus' komst na die aarde plaasgevind. Dit is tans die jaar 2021, so sedert Christus op aarde was, het nog een verdere 2021 jare verloop. Dit bring ons dan by een totaal van ongeveer 6000 jaar vir die ouderdom van die aarde en die heel al. Nou, ons bestaan binnen hier die tydlijn, maar God bestaan buiten tyd en dit is ook om tyd geen effect op hom het nie. Tweedens het God ruimte of spasie gemaakt, so dat hy een plek kon hee om alles in te sit wat hy van plan was, of op die punt was, om te maak. En derdens het God materie gemaakt. Materie is maar nie die klein goeikies, waaruit alles in die heel al bestaan. Die woorde jimmel en aarde is Hebreeuwse beeldspraak, wat ons een merisme noem. 
So dit is waar twee aparte dinge en een enkele alles omvattende concept gecombineerd wordt. Het klinkt dit so bykie complex. Kom eens kyk of ik het makkelijker kan maken. Die naar nog een voorbeeld van een meris met te kyk. En dit is die frase, ons het die huis van boot tot onder geverf. Dit betekent maar niet dat ons die hele huis geverf het. Van boot tot onder en alles tussenin. Dit is die totale huis. Daar is geen Hebreeuwse woord voor die woord heel al nie. En onthou, die Oud Testament is oorspronkelijk in Hebreeuws geskryf. Die woorde hemel en aarde in Genesis 1 vers 1 laat ons dus baie duidelijk verstaan dat God die totale heel al in die begin geskap het, die alles. En nie net planeet aarde met sy atmosfeer of slechts ons sterrenstelsel nie. Die besonderhede van hierdie skeppingswerk en hoe hij dit gedoen het, word in die opvolgende verse verduidelik. God het dus die materie waar hy die aarde en alles daarin en daarom zou so bestaan gemaakt en onthou, hy het alles gemaakt uit niks. Denk jy dat bestaan vandag een mens of zelfs een rekenaar wat ooit iets zo so wonderbaarlik zal kan doen? Natuurlijk niet. Maar hoe het God het recht gekry? Nou, God het net een bevel gegeven. En dit het precies so gebeur. Jy sien, Gods woord is so krachtig en hij zelf so almachtig dat hij niet hoeft te praat en dit wat hij gesê het, gebeur. Net so. Op dag 1 kon die aanvankelijke aarde nog niet in die solide, sferiese vorm wat ons vandaag ken, gewees het nie. Hoekom nie? Want die Bijbel beskryf hoe die aanvankelijke aarde een enorme vormloze, onbewoonbare massa, met andere woorden, een vormloze waterige klomp binnen in die diepwaters was. En het is interessant dat die solide, sferische planeet in elk geval eerst op dag 3 benodig zou worden. Kom eens lees gauw Genesis 1 vers 2 in de Engelse King James weergave. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep en the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dr. Russ Humphreys verduidelik dat vir een massa water om een oppervlak te kan hee, die King James weergame noem dit een face, betekent dat daar een matige tot hoë mate van gravitatie teenwoordig sou moes wees. Nou, gravitatie is die kracht wat ons en alles om ons stevig op die aarde hou, anders het ons allemaal die doelloos rond gesweef. Gravitatie zal een watermassa omvorm tot een sfeer. So die diep waters was waarschijnlijk een enorme bal, een hemelse watersfeer met die aanvankelijke aarde binnenin. God het beplan om hierdie enorme watermassa oor die volgende paar dagen in een absolute prachtige skepping te verander. Maar eerst moest hij een licht aanzet, want in die begin was het nog pikgiet zwart donker. So vroeg op dag 1, nadat God tijd, ruimte en materie geskap het, het hy licht geskap die net te sê, laat haar licht wees. En nou was licht. Is dit nie fantastisch nie? Hier leer ons van die ontstaan van die heel eerste ochtend. Nou licht is een vorm van energie. Terloof het jy geweet, dat donkerte nie eindelijk bestaan nie. Donkerte is niet iets soos wat licht iets is nie. Donkerte is slechts daar, waar die dag nie skyn nie. So donkerte is eindelijk die afwezigheid van licht. Onthou echter, dat hierdie licht nie die sonse licht was nie. Want God die son eers op dag 4 geskap, en ons is nog steeds bezig met die eerste dag se gebeuren. Alhoewel die Bijbel nie vir ons duidelijk sê, waar hierdie licht vandaan gekom het nie, sê die Bijbel wel vir ons, dat God die bron van alle licht is. Dit betekent dat alle licht van God afkom. In openbaring 22 vers 5 lees ons dat daar een dag in die nieuwe hemel en aarde geen donkerte meer gaan wees nie. Ons gaan nie eerst die sonse licht of die van een lamp nodig heen nie, omdat God self ons licht sal wees. Lees saam met my. En nacht sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlicht nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle eeuwigheid. Het jy geweet dat die aarde in die ronde draai, ons sê hy roteer, en dat die licht net aan die een kant van ons planeet skyn, die kant waar die licht skyn, 
noem ons natuurlijk dag. En die teenoorgestelde, die donkerkant, noem ons natuurlijk nacht. Dit neem die aarde een hele nacht en een hele dag om een keer in die ronde te draai. Die enorme bal of hemelse watersfeer het een volle rotatie op dag een voltooi. God het geweet dat ons lucht nodig zou hee om te kan zien en natuurlijk donkerte, zodat so ons rustig kan slaap en lekker kan snork. Jy hoeft dus glad nie bang te wees vir die donker nie. Die Bijbel sê, en het was aand en het was morgen die eerste dag. Het jy gezien wat wordt eerste genoem? Die aand of die morgen? Jep, die aand wordt eerste genoem. Wat beteken dat elke nieuwe dag eindelijk met de aand begin. Herinner jou ouwe Rie aan, volgende keer is jy jaar, en jy graag jou verjaardag persoent vir oor wil hee. In Genesis 1 vers 2 staan daar, duisternis was op die wereld vloed. Daar die duisternis is dus die aandgedeelte van dag 1. En so het God dan die eerste dag geskapen. Hiermee het hy ook vir ons een manier gegeen om tyd te kan afmeet, omdat die dag nacht cyclus een systeem in plek geplaas het wat ons in 24 ure kon verdeel om die tijd van die dag of nacht te bepaal. Want elke huis word er iemand gebouw, maar hij wat alle dinge gebouw het, is God. Door die geloof verstaan ons dat die wereld dier die woord van God toebereid is, so dat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlijke dinge nie. Kom ons kyk nou wat God op die heel eerste maandag gemaakt het. En God het gesê, laat daar een uitspansel wees tussen die waters en die waters. En laat het scheiding maak tussen waters en waters. God het die uitspansel gemaakt en die waters wat onder die uitspansel is, gesky van die waters wat boe die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En het was aand en het was morgen, die tweede dag. Op dag 2, wat ons vandag maandag noem het God die diep waters in twee dele verdeel, dier een uitspansel te maak. God het die uitspansel rondom die aanvankelijke vormloze aarde, met ander woorde, die waters onder geplaas. Hierdie uitspansel het nou die waters onder, van die waters wat nou boe die uitspansel was, gesky. Op die tweede dag, was die hele aardmassa dus nog steeds een vormloze waterige klomp rauw materiale. Maar wat is een uitspansel? God het die uitspansel jimmel genoem. Dit is die blauwe lucht, die atmosfeer wat ons bovend ons kan zien, als ook die ruimte buiten om die aarde. En die Bijbel noemt natuurlijk drie jimmelen. De eerste jimmel is die atmosfeer waar die voels vlieg. Die tweede jimmel is die buitenste ruim waar die planete en sterren is. En die derde jimmel is waar God is. Nou, hoe komt het onze atmosfeer nodig? Die atmosfeer bevat al die belangrijke gassen wat ons nodig het om te kan leef, namelijk zuurstof, koolstofdioxide en stikstof. Anders het ons versmoor. Daar is precies net genoeg van elke gas in die atmosfeer. Als dat te min zuurstof of te veel stikstof was, dan zou ons versmoor het. Als dat te veel zuurstof was, zou ons dood gegaan het weens zuurstofvergiftiging. En wat meer is, een klein vonkie zou sommer die hele wereld aan die brand laat slaan het. Daar is niet een klein bykie koolstofdioxide in die atmosfeer en dit is die gas wat ons uitasen. Nou plante het koolstofdioxide nodig om te kan oorleef. Nou kijk net hoe interessant is dit. Ons asen zuurstof in en koolstofdioxide uit. En plante as en daar die koolstofdioxide in en zuurstof uit. Voor ons. Kom eens kijken naar wat God op die heel eerste dinsdag gemaakt het. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, so dat die drooggrond zichtbaar wordt. En het was zo. So. En God het die drooggrond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem, toe sien God dat het goed was. En God het gesê, Laat die aarde voortbring grasprijkies, planten wat zaad gee en bome wat volgens hulle soorte vruchten dra, waarin hulle zaad is op die aarde. En het was zo. So. die aarde het voortgebring grasprijkies, planten wat zaad gee volgens hulle soorte en bome wat vruchten dra, waarin hulle zaad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was en het was aand en het was moorde, die derde dag. 
Op die derde skepingsdag was die aarde nog steeds een vormloose watermasse, maar toe het God weer gesprek en gesê, dat die waters onder die jimmel op een plek moes versamel en dat die droog grond moes sigbaar word. Nou waar het hier die droog land vandaan gekom? As die hele aarde aanvankelijk uit een watermassa bestaan het, dan kon dit nie voorheen een onderwater landmassa gehad het nie. Dit maak baie meer sin dat die landmassa vanuit die watermassa afgesky en neergelees moendlik op diezelfde manier waarop sedimentatie vandag plaas vind. Dit is waar sedimente vanuit water afsky en neergelee word en toe opgedruk het uit die water. Die solide sferiese planeet aarde is dus vroeg op dag 3 gevorm. Dit is nie die as die aanvankelijke planeet waarvan ons geleer het op in verse 1 tot 8 nie. Die aanvankelijke aardmassa was binnenin die diepwaters. Die diepwaters het in die waters wat boer die uitspansel en die waters wat onder die uitspansel is, verdeel. Planeet aarde is vroeg op dag 3 uit die waters wat onder die uitspansel is, gevorm. Nou wat het met die waters wat boer die uitspansel is gebeur? Ons sal daar oor leer op dag 4. Kan jy dit in jou verbeelding sien gebeur? Kan jy sien hoe die water in die wereldweie sê begin borrel en skym en hoe die landmassa gevorm en vanuit die water opgedruk het? Kyk hoe daar prachtige vlaktes en jewels in die vaarte gevorm het en terselfde tyd het ander dele van die aarde dieper ingesink. Diep genoeg so dat die water van die landgedeelte na een plek, versamelplek, kon afstroom. Op Godse bevel het een menigte van allerhande soorte plante en allerhande prag en oorvloed op die aarde verskyn. Bome, struike, grasse en blomme van alle kleren en gere. Elke plantsoort was heeltemal volgroeid. Met ander woorde, dit was volwasse. Elkeen met sy eie specifieke saad reeds binnen in die plant. So kon elke soort volgens sy soort al hoe meer word. Bijvoorbeeld die saad binnen in druive kon nog wingerdstokke voortbring. Druive saad kon dus nie iets anders soos bijvoorbeeld limoenwome voortbring nie, want die druive sy saad is dier ons skepper geprogrammeer om slechts verskillende variaties van wingerdstokke voor te bring. Dit is hoekom druive vandag nog steeds druive en limoene steeds limoene produceer, alhoewel ons een groot verskynheid daarvan krijg. Dit moes een absoluut awesome rovende gezicht gewees het. Selfs God was beindruk met sy handenwerk. In Genesis 1 vers 12 sê God dat het goed was. Kom ons kyk nou na dag 4 van die skepingsweek. En God het gesê, laat daar lichte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht. En dat hulle dienes teken, sowel vir vaste tye as ook vir daal, sowel as jare. Laat hulle ook dienes lichte aan die uitspansel van die hemel om licht te gee op die aarde. En het was so. God het toe die twee groot lichte gemaakt, die groot licht om te heers oor die dag en die klein licht om te heers oor die nacht. Ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om licht te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nacht en om scheiding te maak tussen die licht en die duisternis. Toe sien God dat het goed was en het was aand en het was morgen die vierde dag. Dis dag vier, die dag waarop God besluit het om die son, maan, planete en al die biljoene der biljoene sterre te maak. So baie sterre, dat ons hulle nie eers kan tel nie. Die woorde gemaak en gestel of geplaas in verse 16 en 17 duif vir ons aan dat God die lichte gevorm of daaran gewerk het en dat hy moendlik een soort rouwmateriaal daarvoor kon gebruik het. Maar wat er rouwmateriaal kon dit gewees het? Onthou jy dat ons geleer het hoe die planeet aarde vroeg op dag 3 vanuit die waters wat onder die uitspansel is gevorm het. Die enigste rouwmateriaal wat dus op hierdie stadium oorgeblei het, was die waters boe die uitspansel. Dit maak sin dat God die jimmelighame vanuit die waters wat boe die uitspansel was gemaakt en in die uitspansel geplaas het, net soos wat hy die planeet aarde vanuit die waters wat onder die uitspansel is gemaakt het. 
op diezelfde stadium, het hulle aangesteek, moeilijk met diezelfde licht, wat al reeds vanaf die eerste ochtend bestaan het. Mens zou denken dat het moest eeuwig neem, maar God het het plits vinnig gedoen, en daar skut hulle allemaal mooi helder. Terloops, die Brieuse woord vir sterre, is breer as die moderne betekenis en sluit met die hore, wat verschietende sterre is in, as ook planete, wat voorin in Engels wandering stars genoem is. Hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle allemaal name. So God het nie net die sterre gemaakt nie, hy weet precies hoeveel daar van hulle is, en hy gee selfs vir hulle name. God het hulle nie net geskap is, so ons die prachtige jimmelruim kan bewonder nie, maar hy het een baie specifieke doel daarmee gehad. Hulle sou nou vir ons licht hier op die aarde gee, die maan en die sterre en die nacht, en die son gedurende die dag. Verder sou hulle ook as tekens dien, om vir ons daal, maande en jare af te meet. Hoe anders sou ons geweet het, waar die daal, maande en jare begin of eindig? Het jy geweet, dat die son eindelijk een reese ster is. Hy is ongeveer twee derdes vanaf die middelpunt van ons melkweg sterrenstelsel gelee en hy is so enorm, dat ons 1 miljoen aardes binnenin sal kan pas. Die son is ook dekselswarm. warm. Die water in ons ketel skook in ongeveer 100 graden Celsius, maar die temperatuur op die oppervlak van die son is ongeveer 6000 graden Celsius. En in die middel is het nog warmer, sommer 15 miljoen graden Celsius. Nou, ons planeet aarde is in werkelijkheid in een baie unieke en speciale positie gelee. Bevoel die aarde is precies ver genoeg vanaf die son gelee, dit is 150 miljoen kilometer ver, so dat die temperatuur op die grootste deel van die aarde tussen 0 en 40 graden Celsius kan bly. Daar die temperatuur is amper soos twee grenslijne waar binnen levende wezens kan bestaan, anders het is of gevries of gebraai. As die aarde net 5% verder van die son af was, dan zou al die water gevries het, maar as die aarde net 5% nader aan die son was, zou al die water gekook, verdamp en verdwijn het. Op dag 1 van die skepingsweek het ons geleer van gravitatie. Onthou, dit is die kracht wat ons en alles om ons stevig op die aarde hou. Die eindste kracht wat sal veroorzaak dat jy uit die boom gaan val is, jy nie stuif genoeg vast nie. Die gravitatie aantrekkingskracht van die maan en die son op die aarde veroorzaak die hoë en lage getuie in die see. Getuie is baie belangrik, omdat het help om die see en die strande mooi skoon te hou. Het jy al gesien hoe like water wat net stilstaan? Met der tyd word het net al hoe groener en groener en uiteindelik begin het sommer erg stink ook. Die getuie help dat die water in die see voordierend aan die beweeg bly. Dit roer die water en dit help nou weer om seerstof in die water te plaas so dat die levende wezens in die see kan asemal. En op hierdie manier help die getuie dus om, die, om te voorkom dat die see in een stinkende groen waterpoel verander. Die aarde draai ook tegen precies die rechte spoed. As die spoed waar in die aarde om sy eie as draai stadiger was, dan zou die daal ondraaglik warm en die aarde ijsig koud gewees het. As die spoed nou weer vinniger was, dan zou die wind so sterk gewaai het, dat jy nie eens zou recht op kon staan nie. Jy zou ook deksel vinnig moes gaan slaap, voordat jy weer deksels vinnig kan opstaan, so dat jy weer deksels vinnig kan, kan slaap en weer kan opstaan en so aan. Die planete is ook met een baie specifieke doel geskapen. Die reese planeet Jupiter met sy uitversterk gravitasiekracht is in precies die rechte positie gelee om te voorkom dat baie van die komete en meteore in die aarde bots en ons allemaal uitwis. Dit is baie duidelik dat God ons in ons planeet aarde in een baie speciale en unieke positie geplaas het. Die Bijbel sê en het was aand en het was morgen die vierde dag. In die volgende episode gaan ons vinnig kyk na die oerknal idee voor het ons gesels oor die gebeure rondom dag 5. Tot volgende keer mag ons jimmelse papa jou sien en veilig bewaar.